Evet arkadaşlar bugünkü size bahsedeceğim çiçeklerimiz Kalanşola. Kalanşolar biliyorsunuz ki ilk alındığında evinize geldiğinizde böyle renkli canlı olarak dururlar. Fakat bunlar belli bir süre sonra çiçekli bir bitki olduğu için çiçekleri mecbur solacak. Yani ne çiçek dinlenmeye geçecek. Dinlenmeye geçtikten sonra yapacaklarımızı anlatacağım. Ve bu kalan şuyu nasıl e, sulamanız gerekiyor? Ne kadar e, bir toprakla büyütmeniz gerekiyor? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle kalan şolarımız, bakın şu gördüğünüz kalan şolarımız ital kalan şol. Markası da Queen'dir. Yani Queen marka kalan şolar genelde e, Türkiye'de en çok tutulan ve en kaliteli ürünlerden birisidir. Açması olsun, dinlenmeye geçtikten sonra daha fazla ürün vermesi olsun iyi bir üründür. Şimdi bu tarz bir ürünü elimize aldığımızda, şimdi bize hediye geldiğinde hangisi olursa olsun, ürünlerimiz şu şekilde goncalı çiçekli olacak. Ve bu çiçekleri atıyorum bir ay sonra, iki ay sonra bakın şu anda şu duruma gelmiş olacak. Görüyor musunuz? En açmış çiçekleri. Bu benim elimdeydi, satamadım. Elimde kaldı bir çiçek ama... Bu duruma geldiğinde şu açmış çiçekleri kurumasını bekliyorsunuz. Bakın şunlar kuracak ki şu gördüğünüz canlılar gelebilsin. Bunlar soldu diye elimizle veya makasla kesersek şuradan gelecek olanları engelleriz. Daha hızlı gelmesini istiyorsak şunun aynen şu rengi bürünmesini bekliyoruz. Büründükten sonra zaten 2 hafta sürer bunun bürünmesi. 2-3 hafta içinde. Bunlar böyle elinize gelecek şekilde kuruduğu zaman tek tek alıyorsunuz. Bunları makasla falan almanıza gerek yok. Bu şekilde yaparsanız ürün çiçeklenmesi daha hızlı olacaktır. Şurada gördüğünüz gibi filizlenmesi. Bakın filizlenmeleri görüyor musunuz? Çiçek açmaları. Bakın aralardan hemen çiçek açıyor. Nereden açıyor bir bakalım. Bakın şimdi bu çiçeği çiçeğin geldiği yere bakıyoruz. Görüyor musunuz? Ana çiçek dalının hemen yanından patlıyor. Bu demek oluyor ki buna solmuş çiçekleri. Yani şu anda şu gördüğünüz canlıların içinde gördüğünüz solmuşlara solacaktı da yani soldukları zaman bu şekilde gelene kadar dokunmuyoruz. Bu şekle gelecekler, şu kahverengi şekle. Ondan sonra onları kuruduğu zaman elimizle çekip alıyoruz. O kadar. Makas kullanmıyoruz. İkinci bir örneğimiz de şu. Gelen çiçeğimiz şimdi şu kadar bir saksıda. Bakın. Ufak bir saksı size göre. Yani gözünüze göre görsel ufak. Yani toplasanız şurada iki avucumun böyle görüyor musunuz ne kadar bir şey var? Parmağım neredeyse kavuşacak. Bu bunun için ideal bir saksı boyutu. Buna hemen büyütürseniz ne olur çiçeğimiz? Çiçek açmaktan vazgeçer. İçindeki kökler saksıyı büyük ektiğiniz için büyük saksıya göre kök salmaya başlayacaktır. Bunu doldurana kadar da çiçek açmayı durduracak. Kendini geliştirmeyi durduracak. Sadece köke çalışacaktır. Onun için bu saksıları senede bir defa iki parmak değiştiriyoruz. Her çiçekte olduğu gibi. Sulaması küçük saksı olduğu için biraz daha sık sulamayı isteyebilir. Yaz günlerinde üç günde bir. Kış günlerinde de yaklaşık olarak sekiz günde bir kere sulamanız yeterli. Kış günlerinde bu bütçeyi içeri alıyoruz evimizin içine. Yaz günleri direkt güneş görmeyen balkonlarımız varsa mutfağımız, balkonumuz oralarda bakabiliriz. Bu 4 mevsim çiçektir. Senede en az 3 defa da çiçeklenir. Bu, bununla anlatacağım bilgiler böyle. Bir de bu ürünlerin ithal olup olmadığını nasıl anlarız derseniz genelde gri saksıda oluyorlar. Bakın genelde gri saksıda olur bu renkte. Yerli ürünleri farklı oluyor. Gri saksılar böyle çok esnek olur. Yani ithal ürünlerin çoğunda kullanılan saksı esnektir, yumuşacıktır, kırılmaz. Birinci kalite plastik olduğu için. Son dönemde e, ithal ürünlerde artık insanlar patentli ürün satmaya başladı. Şuralara da, da kimlik bilgileri yazıyor artık yeni ürünlerde. Hani artık bu 1-2 aydır başladı. Onlardan da üretilmiş saksılara denk gelirseniz baktığınızda Avrupa malı olduğunu ülke kodundan da anlayabilirsiniz. Size bahsedeceğim konu kalanşolar hakkında bugünlük bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.